הרבה אנשים מרגישים שיש בעיה עם ההון שלטון עיתון, שאולי יש בעיה עם זה שלביבי יש עיתון משלו. ואני אומר, יש לנו חופש ביטוי במדינה, לא? אז למה זה בעיה שיש לו עיתון והוא מתבטא דרכו? אבל אני כמובן מסכים איתכם. הבעיה היא זה שלנו אין באמת חופש ביטוי, כן? זה נדמה לנו שיש לנו, הנה אני בא ואני מדבר פה במיקרופון והשוטרים לא עוצרים אותי ולכאורה הכל בסדר, כן? אבל כשאני מדבר במיקרופון שומעים אותי אולי 40 אנשים ואני יכול לזה פעם בשבוע, אבל אם ביבי רוצה לדבר יש לו מיקרופון הרבה יותר גדול והוא מדבר למיליוני אנשים, אז אין פה איזשהו שוויון או אפילו משהו שמתקרב לזה, ואם זה נורא ברור עם ביבי, מה עם האלי הון? הם גם יכולים לשלוט בשיח הציבורי בצורה מאוד קלה יחסית, הקול שלנו אפילו לא יישמע, זה יהיה מחר בוויינט? מי ידע על זה שזה קרה? זה בקושי יקרה. עכשיו, גם זה לא תמיד שאנחנו רואים את אותם אילי הון. יש להם אורחים, זה לא שבהכרח תשובה פרוס על העמוד הראשי, אבל יש לו איזשהו ערוץ תקשורת, והעורך שם שר למרותו, כמובן, כי זה העסק שלו, כן? ויש לו איזושהי יכולת שלנו אין. אז כשאנחנו אומרים שאנחנו חיים באיזה חברה חופשית, בחברה דמוקרטית, ואנחנו נורא גאים בזה, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ואנחנו חופשיים, ויש לנו זכות, יש לנו זכות ביטוי, כן? אז אני אומר שזה קצת חסר משמעות, אני אומר שזה משהו שהכניסו לנו למוח כדי שלא נוכל למרוד יותר מדי. כי הנה, אני נותן לכם זכות להגיע לירח. לכל אחד מכם אני נותן זכות להגיע לירח. זה עוזר לכם במשהו? אתם יכולים להגיע לירח? אז יש לכם חופש ביטוי, תדברו. זה לא שיש לכם יכולת להגיע ליותר מדי אנשים, אבל... תדברו, כן? אז כשהקורונה הקטה לנו בחברה והיינו צריכים לא לעבוד איזה כמה חודשים אז רובנו לא הרגשנו כל כך חופשיים ולמעשה הרבה מההפגנות נגד הסגרים זה לא כי מישהו מאיתנו באמת וירולוג וחושב שזה לא דבר חכם נכון, יש את העניין של ביבי, החלטות לא בהכרח בכיוון אבל זה גם הגיע מתוך המצוקה האמיתית של האנשים לפני שהתחילו לתת דמי אבטלה שהם לא בטוחים מה הם יעשו ואיך הם יפרנסו את המשפחה שלהם, כן? אז אנחנו חופשיים רק ככל שחשבון הבנק שלנו מאפשר לנו וכשאנחנו מבינים שאנחנו תלויים בעבודה שלנו ואני מניח שאין פה הרבה אנשים שלא תלויים בעבודה שלהם אז אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים כל יום לדיקטטורה פרטית מכיוון שאנחנו נכנסים לעבודה לרוב הבוס שלנו לא אומר לנו היי הגעתם לדמוקרטיה מה תרצו לעשות היום? לרוב זה לא ככה לא אתם נכנסים לדיקטטורה למקום היררכי מאוד ואומרים לכם מה לעשות ושם אנחנו חיים יום יום אז כשאנחנו אומרים שאנחנו חופשיים זה קצת שקר שהאכילו אותנו שאנחנו נורא אוהבים לחזור עליו כי זה מרגיש נעים אני אגיד לכם יותר מזה חברה שיש לה הרבה מים, אין הרבה שיחות על מים. אבל כשישראל מתייבשת, אז מתחילים לדבר הרבה על מים. אז אם אתם מדברים הרבה על חופש וזכויות, אתם צריכים להבין שזה אומר שכנראה אין לכם את זה בחברה. אחרת לא הייתם מדברים על זה כל כך הרבה, זה לא היה כזה נושא שיח. אז אנחנו רוצים לקחת את כל הזכויות האלה, פרויקט ונוס זה רעיון חדשני. שמציע משהו חדש, מערכת כלכלית חדשה, מערכת חברתית חדשה, שרוצה לקחת את כל המס שפתיים של הפוליטיקאים שמדברים איתכם על זכויות כדי לא לתת לכם את האפשרויות האמיתיות וליצור מערכת כלכלית שבה זה לא הזכות שלכם, אתם לא צריכים לדבר על זה, זה פשוט שם וקיים. מערכת חברתית וכלכלית שבה האקולוגיה לא, היא לא עול על הכלכלה. ואומרים, היינו עושים את זה, אבל זה עולה הרבה כסף, וחברות יוצאות כל מיני לוביסטים כדי למנוע איזשהו שינוי, שהם ישימו פילטרים במפעלים שלהם. אלא שהדבר הזה יהיה בתוך התמריצים הכלכליים, שזה יהיה ברור, שזה יהיה ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, בדיוק כמו בבית. מישהו מאיתנו רוצה לזהם לעצמו את הבית ואומר, זה טוב לכלכלה? אתם שמים את הערובה בתוך הבית שלכם ואומרים, טוב, זה יותר זול. זה מאוד ברור שאתם רוצים שהערובה תצא החוצה, מחוץ לבית שלכם. אבל כשאנחנו מדברים על החברה הגדולה, פתאום ההיגיון הזה נאבד, ואנחנו אומרים, רגע, אבל זה מפריע לכלכלה, כן? הבעיה היא שהכלכלה שלכם היא בת 250 שנה. אנחנו סוחבים אותה מ-1750. את אותם חוקים כלכליים, ותמריץ כלכלי, וכל השיט הזה, והמיתוסים שאנחנו ממשיכים לפטפט על קפיטליזם, בלי להבין מה זה באמת אומר. אז פרויקט ונוס זה נקודת מבט חדשה, רעיון חדש, אפשר פעם ב-250 שנה להחליף מערכת כלכלית חברתית.